ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் கிளாஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்கில் இன்றைக்கான கிளாஸில் யூனிட் டூவில் இருக்கக்கூடிய தியரி கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாட்ஸ் அ டிபிஎம் இதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் படித்து எழுதினீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் இதில் மூணு பாயிண்ட் இருக்குது மூணு பாயிண்ட்லையும் ஒன் டூ த்ரீ போட்டு பாயிண்ட் வைஸாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு ஸ்கெச் கொடுத்துருக்கோம் திஸ் இஸ் டிபிஎம் இதில் டாப் போர்ஷன் ஸ்லாப் அண்டு பீம் இருக்குது இப்போ ஸ்லாபும் பீமும் சைமல்டேனியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது மோனோலித்திக்காக கேஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அது டிபிஎம் சொல்லிக்கலாம் அதாவது ஸ்லாப் கேஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சேம் டைம் பீமையும் கேஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ லோடு அப்ளை பண்ணும்போது பீம் பெண்ட் ஆகும் பீம் பெண்ட் ஆகும்போது ஸ்லாபினுடைய சம் போர்ஷனும் பீமோடு சேர்ந்து சேம் டைரக்ஷன்ல பெண்ட் ஆகும் தென் இதை பார்க்கறதுக்கு டி ஷேப்ல இருக்கிறதுனால இது டிபிஎம் சொல்லிக்கலாம் த ஸ்லாப் அண்ட் பீம் ஆர் கேஸ்ட் மோனோலித்திக்கலி ஒய் லோடிங் சம் போர்ஷன் ஆஃப் ஸ்லாப் ஆல்சோ டிஃப்ளெக்ட்ஸ் அலாங் வித் த பீம் சின்ஸ் இட் ஹேஸ் த டி ஷேப் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிபிஎம் சப்போஸ் இந்த ஆன்சர் படிக்க முடியல அல்லது உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வராத பட்சத்தில் நீங்கள் கோட் புக்கு பார்த்து எழுதிக்கலாம் ஆனால் ஒன் ஆர் டூ மார்க்ஸ் தான் கிடைக்கும் தட் இஸ் கோட் புக் பேஜ் நம்பர் நைன்டீனில் டிபிஎம்ஸ் அண்ட் எல்பிஎம்ஸ் இருக்கு இதில் ஜென்ரல் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் லைனை எழுதி ஏ அண்ட் பி பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க அல்லது அட்லீஸ்ட் ஏ பாயிண்ட் மட்டும் எழுதினாலுமே போதும் தென் கொஸ்டின் நம்பர் டூ வாட் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் இன்கிளைன்ட் ஸ்டிரப்ஸ் ஓவர் வெட்டிக்கல் ஸ்டிரப்ஸ் இன்கிளைன்ட் ஸ்டிரப்ஸினுடைய அட்வான்டேஜ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எஃபெக்ட் ஆஃப் ஷியோஃபோர்ஸ் இன் ஆர்சி பீம்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமினுடைய ஒரு ஆஃப் வந்து இதில் படத்தில் காட்டியிருக்குது சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமில் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது சப்போர்ட்டில் தான் மேக்சிமம் ஷியோஃபோர்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும் டியூ டு ஷியோஃபோர்ஸ் அதாவது ஷியோஃபோர்ஸ் காரணமாக ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகும் தட் இஸ் வெட்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகும் அந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை டவ் ஹெச் அண்ட் டவ் வின்னு சொல்லிக்கலாம் டியூ டு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்னுடைய அல்டிமேட் எஃபெக்ட் என்னன்னா டயக்னல் டென்ஷன் உருவாகும் இந்த ஆரோ மார்க்ல நம்ம காட்டியிருக்கோம் அந்த டைரக்ஷன்ல டயக்னல் டென்ஷன் உருவாகுது டியூ டு டயக்னல் டென்ஷன் டயக்னல் கிராக்ஸ் உருவாகுது இந்த படத்துல காட்டியிருக்கக்கூடிய அந்த லைன் தான் டயக்னல் கிராக் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஷியர் கிராக் இந்த கிராக் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருக்கும் டியூ டு ஷியோஃபோர்ஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டெவலப்ட் அட் எவ்ரி கிராஸ் செக்ஷன் இன் பீம்ஸ் த அல்டிமேட் எஃபெக்ட் ஆஃப் தீஸ் வெட்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டயக்னல் டென்ஷன் திஸ் டென்ஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ் டயக்னல் கிராக்ஸ் அட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேர்ம்ட் அஸ் ஷியர் கிராக் த ஃபோர் டயக்னல் டென்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் தான் டயக்னல் கிராக்ஸ் உருவாகுது இந்த கிராக்ஸை அவாய்ட் பண்ணணும்னா டயக்னல் டென்ஷன் இருக்கக்கூடிய அதே டைரக்ஷன்ல அதாவது ஷியர் கிராக்கினுடைய பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷன்ல ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ராட் தான் ஸ்டிரப்ஸ் சொல்லிக்கிறோம் அந்த ஸ்டிரப்ஸ் வெட்டிக்கலாகவும் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் இன்கிளைண்டாகவும் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் வெட்டிக்கல் ஸ்டிரப்ஸ் வெட்டிக்கல் டைரக்ஷன்ல இருக்குது அண்ட் இன்கிளைண்ட் ஸ்டிரப்ஸ் வந்து இன்கிளைண்ட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அதாவது இந்த இன்கிளைண்ட் ஸ்டிரப்ஸ் வந்து அலாங் த டயக்னல் டென்ஷன் சைட்ல இருக்குது That is perpendicular to the shear cracks. Another one is bend up bars along with stirrups. That is the vertical stirrups. The main rods are bent. The main rods are bent. The main rods are bent. The main rods are along the diagonal tension. Now we will answer the answer. That is what are the advantages of inclined stirrups over vertical stirrups. Since the legs of inclined stirrups are more or less in the same direction of diagonal tension produced, they are more effective than the vertical stirrups. We will see that. டயக்னல் டென்ஷன் இருக்கக்கூடிய அதே டைரக்ஷனில் தான் இன்கிளைண்ட் ஸ்டிரப்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறதுனால வெட்டிக்கல் ஸ்டிரப்ஸை விட இன்கிளைண்ட் ஸ்டிரப்ஸ் வந்து மோர் எஃபெக்டிவாக இருக்குது தென் த ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் இன்கிளைண்ட் ஸ்டிரப்ஸ் வித் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்கிளைனேஷன் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் மோர் தேன் த ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் வெட்டிக்கல் ஸ்டிரப்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்கிளினேஷனில் போடக்கூடிய இன்கிளைண்ட் ஸ்டிரப்ஸ்டைய ஷியர் ஸ்ட்ரென்த் வந்து வெட்டிக்கல் ஸ்டிரப்ஸை விட ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது same time the shear strength of inclined stirrups with the 60 degree inclination is 1.366 times more than the shear strength of vertical stirrups adavud 60 degree inclination la poda kudiya inclined stirrups nude shear strength vande 1.366 times more than the vertical stirrups nude shear strength easy ana answer dhaan ipo indha question ku ana answer vande understand aayirukku nu
ஏ அண்ட் பி கண்டிப்பா எழுதணும் டைம் இருந்தா சி பார்ட்டும் எழுதிக்கோங்க ஆனா பாட்டம்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டேர்முக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் அது கண்டிப்பா எழுதி ஆகணும் எப்பவுமே கோட் புக்கு பார்த்து ஃபார்முலா எழுதும் போது அந்த ஒவ்வொரு டேர்முக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனும் கண்டிப்பா எழுதுனாதான் மார்க் கொடுப்பாங்க தென் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் ஸ்பெசிஃபை த கோட் ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் த மினிமம் ஷியர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஃபார் பீம்ஸ் இதுவும் கோட் புக்ல தான் இருக்கு கோட் புக் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட்ல லாஸ்ட் பரால இருக்குது மினிமம் ஷியர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அந்த சென்டென்ஸ் எழுதி அந்த ஃபார்முலாவை எழுதிக்கோங்க அந்த ஃபார்முலாக்கான டிஸ்கிரிப்ஷன் நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி நைன்ல அதுவும் ஃபுல்லா எழுதிக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் மென்ஷன் த வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஷியர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வித் ஸ்டெச்சஸ் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஷியர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கான ஆன்சர் கோட் புக் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைன்ல இருக்குது அதில் வந்து வெட்டிக்கல் ஸ்டெரப்ஸ் இன்க்ளைன் ஸ்டெரப்ஸ் அண்ட் சிங்கிள் பார் தட் இஸ் பெண்டர் பாஸ் எல்லாமே நேம்ஸ் இருக்கு இதுக்குள்ள ஸ்கெச் இல்லை நேம்ஸ் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரலனா பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி நைனை பார்த்து அந்த நேம்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கலாம் ஒருவேளை அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த் ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாவும் எழுதிக்கலாம் ஃபார்முலா எழுதி கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதிக்கணும் ஸ்கெச்சஸ் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சாகணும் இந்த ஸ்கெச்சஸ் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினுக்காக வேண்டி நம்ம பார்த்தோம் அதே தான் பீமினுடைய ஃபுல் ஷேப் வரையாட்டாலும் ஆஃப் ஆஃப் த போர்ஷனாவது நீங்க வரைஞ்சாகணும் வெர்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸுக்கு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வரைஞ்சுக்கோங்க சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வரைஞ்சி டாப் அண்ட் பாட்டம் மெயின் ராட்ஸ் போட்டுக்கோங்க தென் வெர்டிக்கலா ஸ்டெப்ஸை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சென்டர்ல வந்து அதனுடைய ஸ்பேசிங் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் சப்போர்ட்ல ஷியோஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால ஸ்டெப்ஸ் வந்து நெருக்கமா போட்டிருக்கோம் அதுவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் செகண்ட் ஒன் வந்து பெண்ட் பாஸ் அலாங் வித் ஸ்டெப்ஸ் இல்ல வெர்டிக்கல் ஸ்டெப்ஸ் போட்டு மெயின் ராட்ஸ் பெண்ட் பண்ணி மேல கொண்டு போயிருக்கு தென் இன்கிளைன் ஸ்டெப்ஸ் சென்டர்ல இருந்து டுவர்ட்ஸ் அவுட் சைட் இன்கிளைன் பண்ணி இன்கிளைன் ஸ்டெப்ஸ் வரைஞ்சுக்கோங்க தென் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் ரைட் டவுன் த பெண்டி மூமெண்ட் கோஎபிஷன் ஃபார் கண்டினியூஸ் பீம் அட் சப்போர்ட்ஸ் ஃபார் டெட் லோட் அண்ட் லைவ் லோட் பெண்டி மூமெண்ட் கோஎபிஷன்ஸ் வந்து கோட் புக் பேஜ் நம்பர் எயிட்டீன்ல இருக்குது அதுல சப்போர்ட் மூமெண்ட்ஸ்க்கான பெண்டி மூமெண்ட் கோஎபிஷன்ஸ் ஃபார் டெட் லோட் அண்ட் லைவ் லோட் கேட்டிருக்காங்க அதாவது செகண்ட் ஹாஃப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கோஎபிஷன்ஸ் எழுதிக்கோங்க அப்படியே டேபிள் போட்டுட்டு செகண்ட் ஹாஃப் மட்டும் எழுதினாலும் போதும் அதர்வைஸ் டேபிள் மாதிரி இல்லாமல் சென்டென்ஸாக எடுத்து ஒன் பை ஒன்னாக எழுதிக்கலாம் இதில் ஃபஸ்ட் உள்ளது எல்லாமே டெட் லோடுக்கானது செகண்டில் உள்ளது தான் லைவ் லோடுக்கானது தென் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் வாட் இஸ் மீன் பை நாமினல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இதுக்கான ஆன்சரும் கோட் புக்கில் தான் இருக்கு கோட் புக் பேஜ் நம்பர் ஃபிஃப்டி செவனில் லிமிட் ஸ்டேட் ஆஃப் கொலாப் ஷியர் உள்ள ஹெட்டிங்கில் நாமினல் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு இதுவும் இந்த சென்டென்ஸ் எழுதி ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக எழுதிக்கோங்க Then question number 9 list out the methods of analysis of continuous beam methods of analysis of continuous beam und moment distribution method slope deflection method theorem of three moments method and substitute frame method id theory of structures la already padicha terms dhaan annala thirumba orka nyaavapadithikom then question number 10 explain the principles of shear design principle of shear enforcement that is principle of shear design illa moonu point kuduthirukanga ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஷியோ ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி செக்ஷன் டியூ டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் பீம்ல எக்ஸ்டர்னல் லோட் அப்ளை ஆகும்போது அதனுடைய ஒவ்வொரு செக்ஷன்லயும் ஷியோ ஃபோர்ஸ் உருவாகும் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்துக்கலாம் அ பார்ட் ஆஃப் ஷியோ ஃபோர்ஸ் இஸ் அசியூம் டு பி ரெசிஸ்டட் பை த கான்கிரீட் அண்ட் ஃபார் ரிமைனிங் ஷியோ ஃபோர்ஸ் ஷியர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இஸ் டு பி டிசைன்ட் இதில் வந்து உருவாகக்கூடிய ஷியர் ஃபோர்ஸினுடைய ஒரு பகுதியை கான்கிரீட் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் ஷியர் ஃபோர்ஸ்க்காக வேண்டி நம்ம ஷியர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிசைன் பண்ணணும் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இஃப் த என்டையர் ஷியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் அசியூம் டு பி ரெசிஸ்டட் பை த கான்கிரீட் அலோன் தென் மினிமம் ஷியர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இஸ் டு பி டிசைன்ட் சப்போஸ் இதில் உருவாகக்கூடிய ஷியர் ஃபோர்ஸை முழுமையாக அதாவது எல்லா ஷியர் ஃபோர்ஸையும் கான்கிரீட் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணிச்சுனா மினிமம் ஷியர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிசைன் பண்ணணும் அதாவது நாமினல் ஷியர் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டிசைன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் படிச்சுக்கோங்க இப்ப யூனிட் டூல டோட்டலா டென் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் இதுல ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் தான் காணாம படிக்க வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சு ரிமைனிங் எல்லா கொஸ்டினுமே கோட் புக்ல தான் இருக்குது கோட் புக்ல இது மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது தேர்